പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു പെട്ടിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ പെട്ടിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടി എല്ലാ വീടുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും വണ്ടികളിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം ഈ പെട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി അതിലെ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ഡേറ്റ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു അണുനാശിനി ലായിനി ഉദാഹരണത്തിന് പോവിഡോണൈഡിൻ ആകാം ഡെറ്റോൾ ആകാം സ്പിരിറ്റ് ആകാം അടുത്തതായി ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ഗോസ് സ്റ്റെറൈൽ ഗോസ് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ഞി ബാൻഡേജ് ഒരു അഡ്വേസി പ്ലാസ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമാണ് ഈ അണുവിമുക്തമായ ഗോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ആർട്ടറി പോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത് ഒരു കത്രിക ഒരു ബ്ലേഡ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻറ്റുകളും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഒരു സിൽവർ സൾഫഡൈസിൻ കോവിഡോണൈഡിൻ ഇതുപോലുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം വേദന സംഹാരിയായിട്ട് കൂടുതൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പാരസെറ്റമോളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതുപോലുള്ള രോഗികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ സോർബിറ്റേറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഈ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നെഞ്ചത്ത് വേദന വരുമ്പോൾ ഈ സോർബിറ്റേറ്റ് നാക്കിനടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖം ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഇൻസുലിൻ അതുപോലുള്ള മരുന്ന് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കരുതി വെക്കണം അവരുടെ രക്തത്തിലെ ഷുഗർ താന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വായിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കയ്യിലോ കാലിലോ കെട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടൂണിക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തീരെ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഒരു അണിനാശിനി ലായനി കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഒരു ബാൻഡേഡ് ഒട്ടിച്ചാലും മതി